நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன டாப்பிக்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் டேபுலேஷன் ஸோ நம்ம யூனிட்டில் செகண்ட் சாப்டர் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் டேபுலேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன்னா என்ன பண் என்னன்னா குரூப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி சேம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உள்ளது எல்லாத்தையும் தனியாக பிரிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீமேல் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே ஃபீமேல் கேட்டகரிக்குள்ள பாய்ஸ் எல்லாமே மென்ஸ் கேட்டகரிக்குள்ள சிம்லர்லி வேறு என்னென்னலாம் ரூரல் ஏரியா அர்பன் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் ஒரே மாதிரியான ரூரல் ஏரியானா இந்த இன்கம்க்கு கடியில் இருக்க இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாதவங்க எல்லாமே ரூரல் ஏரியா இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருந்தால் அது அர்பன் ஏரியா அப்படின்றப்ப பிரிக்கிறோம்ல அது மாதிரி சிமிலாரிட்டிஸ் வச்சு பிரிக்கிறது பேர் தான் என்னதுன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் சரியா ஸோ வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிட்டட் இன் ஏ யூனிவர்சிட்டி இன் ஏ இயர் அந்த எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் செக்ஸ் வச்சு ஜெண்டர் என்ன ஜெண்டர்ஸ் ஃபீமேல் மேல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் இந் அதையும் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்னும் என்னென்னலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம்னா அவங்களோட ஏஜை பொறுத்து அவங்க வாங்குகிற மார்க்கை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அவங்களோட மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் வச்சு மேரிடா அன்மேரிடா அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணலாம் அவங்க ஹைட்டோட கேட்டகரி வச்சு நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் நம்ம மீன் மீடியன் மோட் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நிறையா கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம்ல ஜீரோ டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம்ல இது பேர் தான் என்னதுனா கிளாஸிஃபிகேஷன் யார் யார் எது கடியில் வர்றாங்க அப்படின்னு பிரித்து போடுறது பேர் தான் என்னதுன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ ஜியாகிரபிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏரியா வச்சு அதாவது அவங்க வாழ்கிற லொக்கேஷனை வச்சு நம்ம பிரித்தோம்னா அது பேர் தான் என்னதுன்னா ஜியாகிரபிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா ஸ்டேட்ஸ் டிஸ்ட்ரிக் ஜோன்ஸ் முக்கால்வாசி ஜியாகிரபிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க இந்த ஏரியாவில் இப்படி இருக்குது இந்த ஏரியாவில் இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பண்ணுற சிம் பண்ணுற கிளாஸிஃபிகேஷன் பேர் தான் என்னது ஜியாகிரபிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது வந்து முக்கால்வாசி கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாரு எல்லா கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கும் நீ வந்து ஒரு டேபிள் போட்டு காமிச்சது இப்போ ஸ்டேட் வைஸ் தமிழ்நாடு இந்த இதுக்குரிய அந்த வேல்யூஸ் வந்து இதே மாதிரி இருக்கணும்னு இல்லை நீயாகவே ஏதோ ஒரு இதை வச்சு டேபிள் போட்டு காமிச்சிடு சரியா இந்த வேல்யூஸ் தான் இருக்கணும்னு இல்லை யூ கேன் ரைட் யுவர் ஓன் இதே மாதிரி இதே ஸ்டேட்ஸ் தான் இருக்கணும்னு இல்லை உனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டேட்ஸ் இருக்கலாம் நீ டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் கூட எழுதலாம் இது வந்து ஓன் ஓனில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஸ்டேட்டோ இல்லைன்னா ஒரு ஜோன் விருது டிஸ்ட்ரிக்டோ ஏதோ ஒன் விருதுநகர் திருநெல்வேலி அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்ட்ரிக் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் ஈல்டு போல்தான் வேற என்னன்னாலும் நீ வந்து கொடுத்துக்கலாம் சேல்ஸோ ஏதோ ஒரு சம்திங் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டு எவ்வளோ அப்படின்றாப்பில் நீ கொடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் குரோனாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் குரோனாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன்னா என்னென்னா டைம் வச்சு இயர்ஸ் குவார்ட்டர்ஸ் மந்த்ஸ் வீக் இந்த இயர் இப்படி இருந்துச்சு அடுத்த இயர் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இயர்ஸை வச்சு அக்கார்டிங் டு டைம் கிளாஸிஃபை பண்ணுறது பேர் என்னதுன்னா குரோனாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதை வந்து இன்னொரு வேர்டு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இதை இன்னொன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெம்போரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து எப்படி போட்டிருக்காங்க பார் இயர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒனில் பாப்புலேஷன் இவ்வளோ இருந்திருக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேயே பாப்புலேஷன் இவ்வளோ இருந்திருக்கு இதுவுமே நீயாகவே என்ன பண்ணலாம் வேல்யூஸ் போட்டு ஒரு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு ஒரு மெயின் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு உள்ளக்குள்ள ரெண்டு ஹெட்டிங் போட்டு நீ வந்து சப் டிவிஷன் பண்ணி காமிக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ இவ் வேல்யூஸ் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுற எல்லாமே என்னதுன்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் முக்காவாசி நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் பார்க்குற எல்லாமே குவான்டிட்டேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் மீன் மீடியன் சம்ஸ் இருக்கில்ல எல்லாமே குவான்டிட்டேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் நைன்டி டு ஹண்ட்ரடில் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னில் வந்து இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறோம்ல இதெல்லாமே மே குவான்டிட்டேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் குவான் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் கிளா கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து எது பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா எதை வந்து நம்மளால் குவான்டிஃபை பண்ண முடியாது குவாலிட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி ஹானஸ்டி பியூட்டி இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நம்மளால் குவான்டிஃபை பண்ணி எழுத முடியாது ஸோ இந்த இதில் வந்து பாப்புலேஷனாக அர்பன் வில்லேஜ் மெயில் ஃபீமேல் மெயில் ஃபீமேல் இப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் குவாலிட்டேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல எந்த நம்பர்ஸுமே வரலாம் டேப்லேஷன் ஸோ டேப்லேஷன்னா என்னென்னா டோ ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் நம்ம
பல்கியாக இப்போ வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பது பேரோட மார்க் அடுத்தடுத்து எழுதுறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியவே புரியாது ஆனால் இதே இது ஜீரோ டு ஃபைவ் இவ்வளோ பேர் ஃபைவ் டு டென் இவ்வளோ பேர் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக நம்மளால் ரெப்ரஸண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஃபோர்மோஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் டேப்லேஷன் ஸோ செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்னதுன்னா எசென்ஷியல் ஃபீச்சர் ஆஃப் த டேட்டா ஸோ வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே கிளியராக தெரிஞ்சிடும் நீ வந்து டேபிளில் பார்த்தீங்கனாவே உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் எந்த ஒரு கேட்டகரி கடையில் அதிகமாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இந்த கேட்டகரியில் தான் நிறையா பேர் ஃபாலோ ஆகிறாங்க இப்போ நீ மோடெலாம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னையும் அந்த டேட்டாவை பார்ப்போம் எந்த எந்த கிளாஸில் வந்து அதிகமாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து என்னவா எடுப்போம் மோடல் கிளாஸாக எடுப்போம் ஸோ வந்து இந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஆப்பில் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதே இது நீ வந்து அந்த மோடல் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபுல் டேட்டா ஒன் டு ஃபிஃப்டி வரைக்கும் கொடுத்துட்டு நம்மளை வந்து தேட சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரும் எந்த இடத்துல மோடு இருக்கும் அப்படின்றது ஆனால் இதே இது ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் கம்பேரிசன் ரோ ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த கிளாஸும் அந்த கிளாஸோட கம்பேரிசனும் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து உங்களோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மார்க்கையும் போன வருஷம் பிபிஏல எடுத்து உங்களோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மார்க்கையும் நம்ம என்னால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணி ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் எடுக்க முடியும் ஏன்னா ரோ ரோஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக ஈஸியாக நம்மளால் கம்பேர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து டு ஃபெசிலிட்டேட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ஸோ அனாலிசிஸ் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் முதலே சொல்கிற மாதிரி ஏ மீன் மீடியன் மோட் அப்புறம் மீடியன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இந்த மாதிரி இது அப்புறம் கார்லேஷன் எல்லாமே போடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஆக்கி கொடுக்குறது இந்த டேபிள்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் சேவிங் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஸோ வந்து டேட்டாவை வந்து கொசை கொச கொச கொசன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பது டேட்டாவை வந்து வரிசையாக எழுதுறதுக்கு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் எழுதுனோம்னா கொஞ்சம் கொண்டு ஸ்பேஸ்லேயே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டேட்டிவான டேட்டாஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ டேட்டாவை வந்து எப்படிலாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா டேட்டாவை வந்து டேபிள்ஸாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் கிராஃப்ஸாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் சார்ட்டாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார் கிராஃப் பார் கிராஃப் வந்து எப்படின்னா ஹரிசாண்டல் ரெக்டாங்குலர் பார்ஸை வச்சு நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஓ சிம்பிள் பார் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ சிம்பிள் பார் டயக்ராமில் வந்து ஜெண்டர் வந்து இப்படி இருக்குன்னு நினச்சிக்கோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் வந்து மெயில் அப்படின்னா மெயில் கிட்டக்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் வரைக்கும் ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வரைஞ்சி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் எக்ஸ் உங்களோட அசைன்மெண்ட்லேயே நீங்கள் ஆல்ரெடி பார் கிரா பார் கிராஃப் பண்ணிங்க ஞாபகம் இருக்கா அந்த பிக்டோ சார்ட் வச்சு பண்ணிங்க அந்த மாதிரி நீ சிம்பிளான வேல்யூஸை வச்சு கூட நீ வந்து சிம்பிள் பார் டயக்ராம் சிம்பிள் பார் டயக்ராமோட இது வந்து என்னென்னா ஒரு எக்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்கணும் ஒரு ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கணும் கீழே ஜெண்டர் இங்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸோ ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பக்கமும் என்னென்னன்றத நேம் பண்ணியிருக்கணும் இதே மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் ரெண்டு 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 தான் இருக்கணும் இல்லை ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் கூட இருக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நீ வந்து என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆப்பிள் பனானா அப் பனானா ஸ்ட்ராபெரி அப்படின்னு சொல்லி மூணுதோ நாலுதோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கூட நீ வந்து என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளாக என்ன பண்ணணும் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒரு ஒய் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு ஒரு டைட்டில் ஒய் ஆக்சஸ்க்கு ஒரு டைட்டில் அப்புறம் இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் பார்ஸ் வரைஞ்சி காமிக்கிற பேர் வந்து என்னென்னா சிம்பிள் பார் டயக்ராம் ஸோ நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் பார் டயக்ராம்ஸில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு மூணு இதை வந்து ரிலேட்டட் டேட்டாஸ் வந்து காமிக்கிறதுக்கான ஒரு இது தான் வந்து மல்டிபிள் பார் டயக்ராம்ஸ் ஸோ இதில் வந்து டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ டே டே ஒனில் ஸ்குவாஷ் யூஸ் பண்ணவங்க வந்து தேர்ட்டி டூ கிட்டக்க இருக்கவங்க டே டூவில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிட்டக்க டே த்ரீயில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிட்டக்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த மூணு நாளுக்கு உரியதை கம்பேர் பண்ணுறது பேர் வந்து என்னென்னா மல்டிபிள் பார் டயக்ராம்ஸ் ஸோ வந்து எல்லாமே என்னென்னா ஒரு லைனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து இந்த இதை வரைஞ்சிருங்க கீழே வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் கரெக்டாக போட்டுட்டு இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் அந்த
செக்தாசாக பிரித்து இலாஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அனிமல்ஸோட இதில் சிக்கன் வந்து இவ்வளோ இருக்குது வீட்டில் கேட் வந்து இவ்வளோ இருக்குது டாக்ஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஷேட் பண்ணி காமிக்கிற பேர் தான் என்னதுன்னா பைசாட் நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்டோகிராம் ஸோ ஹிஸ்டோகிராமும் வந்து இட்ஸ் அ பார் டயக்ராம் தான் ஆனால் அந்த பார் டயக்ராமை வந்து ச கிராஃபில் வரைகிற பேர் தான் ஹிஸ்டோகிராம் ஸோ இட்ஸ் சிம்பிளாக ஜீரோ டு டென்னில் இவ்வளோ பேர் டென் டு டுவெண்ட்டியில் அந்த மாதிரி காமிக்கிறதுனாலும் காமிங்க இல்லைன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் பார் டயக்ராமில் பண்ணதே கூட நீ வந்து இதில் காமிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ப்ராலிகன்னா என்னென்னா ஹிஸ்டோகிராமில் இருக்க சென்டர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டச் பண்ணி நம்ம வந்து வரைகிற பேர் தான் என்னதுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஸோ வந்து நீ வந்து ஹிஸ்டோகிராமில் வரைகிற அதே டயக்ராஃபை எடுத்து நீ வந்து என்ன பண்ண இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணி இது பண்ணினா போதும் ஸோ எக்ஸு ஒய்யி நம் மார்க்ஸ் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இந்த இது நல்ல எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் நீ வந்து இதை கூட நீ வந்து மூணு இதுக்குமே என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகனுக்கும் சரி இதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி கோவுக்கும் சரி இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஹிஸ்டோகிராமுக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க மார்க்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸு ஒய் இந்த மாதிரி அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாப்பில் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கர்வ் இஸ் அ ஸ்மூத்தி கர்வ் ஃபார் விச் டோட்டல் இது வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் ட்ராயிங்கில் இப்படி அங்கே வந்து எப்படி இருக்கு பாரு ஒவ்வொரு இதுவும் எஜ்ஜும் வந்து ஷேப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில் வந்து என்னென்னா ஃப்ரீ ஹேண்டில் அப்படியே லூஸாக வரைகிற பேர் தான் என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஸோ இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இட் ஃபார் டென் மார்க் ஆ செவன் மார்க் இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை அட்டன் பண்ணுங்க ஏன்னா இதில் நீ வந்து நிறைய டயக்ராம்ஸ் வரைஞ்சு டயக்ராம்ஸ் வரைஞ்சு யூ கேன் ஸ்கோர் அழகாக பென்னு ஸ்கேலு கலர் பென்சு ஸ்கேலு ஸ்கெட்சு இதெல்லாம் கொண்டு போய் இந்த கொஸ்டினை நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஒழுங்காக பண்ணுங